கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக லூகா பதினோராம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் யோனா நினைவே பட்டணத்தாருக்கு அடையாளமாயிருந்தது போல மனுஷகுமாரனும் இந்த சந்ததிக்கு அடையாளமாயிருப்பார் லூக் சாப்டர் இலெவன் வேர்ஸ் தேர்ட்டி வாட் ஹேப்பன் டு ஹிம் வாஸ் அ சைன் டு த பீப்பிள் ஆஃப் நினைவே தட் காட் ஹேட் சென்ட் ஹிம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த சன் ஆஃப் மேன் will be a sign to this people that he was sent by god amen anbana deva pilegale nam eppozhudella yonavi kurithu kekkuromo vaasikkuromo appozhudella ninive pattanam nammudaiya nyabagathukku varum hallelujah yen endral devan yonavai ninive pattanathukku or adayalamai vaithabadiyanale தேவன் யோனாவை நினைவே பட்டணத்திற்கு போகும்படியாக கட்டளையிட்ட போது யோனா நினைவே பட்டணத்திற்கு போகாமல் தர்சீசு பட்டணத்திற்கு போகும்படிக்கு ஒரு கப்பலிலே ஏறுகிறார் அது நிமித்தமாக பெருங்காற்று உண்டாகி கடல் கொந்தளிப்பு உண்டாகி கப்பலில் உள்ள மனிதர்கள் யோனாவை தூக்கி கடலிலே போடும்போது ஒரு பெரிய மீன் வந்து யோனாவை விழுங்கினது மூன்று நாள் இரவும் பகலும் யோனா ஒரு பெரிய மீனின் வயிற்றிலே இருந்தார் அந்த மூன்றாம் நாள் வந்தபோது தேவனுடைய கட்டளையின்படியே அந்த மீன் யோனாவை வெளியே கக்கினது அதன் பிறகாக யோனா நினைவே பட்டணத்திற்கு போய் தேவன் அந்த ஜனங்களிடத்தில் சொல்ல சொன்ன காரியங்களை சொல்லுகிறார் அதை கேட்டு அந்த நினைவே பட்டணத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் மனம் திரும்பி பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரை உபவாசித்து ரட்டுடுத்தி சாம்பலில் உட்கார்ந்து தங்களுடைய பாவங்களுக்கு மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்பினார்கள் மனுஷர்கள் மாத்திரமல்ல எல்லா மிருக ஜீவன்களும் கூட உபவாசித்து இந்த காரியத்திற்காக அவர்கள் தேவனை நோக்கி பார்த்தார்கள் ஆகவே தேவன் அந்த ஜனங்கள் மீது அந்த பட்டணத்தின் மீது மனமிறங்கி அந்த பட்டணத்தை அழிக்காமல் விட்டார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை தேவன் சொல்ல சொன்ன அந்த காரியத்தை நினைவு பட்டணத்தாருக்கு போய் சொல்லும்படியாகவும் அந்த ஜனங்கள் மனம் திரும்பும்படியாகவும் அந்த நினைவு பட்டணம் அழிவிலிருந்து காக்கப்படுவதற்காகவும் தேவன் யோனாவை ஓர் அடையாளமாய் நிறுத்தினார் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த சந்ததிக்கு யோனா ஓர் அடையாளமாயிருந்தார் ஹலெலூயா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிராக யோனா கப்பலில் பயணம் செய்த போது அங்கே அந்த கப்பலில் இருந்த எல்லா மனிதர்களும் மற்ற தேவர்களை தங்களுடைய சொந்த தெய்வமாக கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் வாயினாலே யோனாவை பார்த்து உன்னுடைய தேவனே மெய் தேவன் என்று அவர்கள் சொல்லத்தக்கதாய் அந்த ஜனங்கள் அவிசுவாசியா இருந்த அந்த ஜனங்கள் தேவனை அறியாத அந்த ஜனங்கள் அவர்கள் மத்தியில் மெய் தேவன் வெளிப்பட யோனாவை தேவன் ஓர் அடையாளமாய் அங்கே நிறுத்தினார் ஹலெலூயா அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அதே வசனத்தில் மனுஷகுமாரனும் இந்த சந்ததிக்கு அடையாளமாயிருப்பார் என்று வாசிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த அந்த காலகட்டத்தில் தேவ வல்லமை தேவ அன்பு தேவ மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற அடையாளமாய் இயேசு இருந்தார் ஆமேன் இயேசு அந்த ஜனங்கள் நடுவே பல அற்புத அதிசயங்களை செய்தார் ஜனங்களை நோயில் இருந்தும் பிசாசின் பிடியில் இருந்தும் விடுதலை பண்ணினதை ஜனங்கள் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் பிரமித்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் இங்கு மாத்திரமல்ல ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் தொங்கின போதும் அந்த நேரத்திலும் இயேசு ஓர் அடையாளமாகவே இருந்தார் இதுவரைக்கும் திருடர்கள் பொல்லாங்கு செய்த மனிதர்கள் அநீதி செய்தவர்களை தான் சிலுவையிலே அரைந்திருந்தார்கள் ஆனால் இயேசு எந்த ஒரு பாவமும் செய்யாத மனுஷனாயிருந்தும் அவரை சிலுவையிலே அரைந்தார்கள் 
அங்கு இருந்த நூற்றுக்கு அதிபதி இயேசுவை பார்த்து அவன் சொல்லுகிற வார்த்தையை நாம் லூக்கா புஸ்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த மனுஷன் மெய்யாகவே நீதி பரனாயிருக்கிறான் ஹி வாஸ் ட்ரூலி இன்னசன் என்று அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மார்க் பதினைந்து முப்பத்தி ஒன்பதில் நூற்றுக்கு அதிபதி இயேசுவை பார்த்து மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் ஹலே லூயா அன்பான தேவ பிள்ளைகளே யோனா இரவும் பகலும் மூன்று நாள் ஒரு பெரிய மீனின் வயிற்றில் இருந்தது போல ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய மீனின் வயிற்றில் மாட்டிக்கொண்டது போல அப்படிப்பட்ட இருளான கஷ்டமான சூழ்நிலையை நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கலாம் யூ மைட் ஃபீல் தட் யூ ஆர் இன் அ வெரி டீப் அண்ட் டார்க்கஸ்ட் சுச்சுவேஷன் வேர் தர் சீம்ஸ் நோ வே டு கம் அவுட் பட் எனி ஹவ் யூ வில் கம் அவுட் இன் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஆ மேன் த சுச்சுவேஷன் தட் யூ ஆர் ஃபேசிங் நவ் will spit you out as how the fish spit out jonah on the third day eppadi yesu moonru naal moonru naal bhoomin irudiyathil irundhu adan piraga veliye vandaro adu pole neengalum ungal soonnalil irundhu veliye varuveergal hallelujah karthrude pillaya irukkira ungalai கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்பி அதன்படி வாழ்கிற உங்களை அவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிற உங்களை எந்த மீனும் எந்த பிரச்சனையும் பிடித்து வைத்திருக்க முடியாது அமேன் அவைகள் உங்களை வெளியே கக்கி விடும் பிகாஸ் யூ ஆர் அ சைன் இன் த அவெலாஸ்டிங் கிங்டம் ஆஃப் காட் நீங்கள் தேவனுடைய முடிவில்லாத ராஜ்யத்தில் ஓர் அடையாளமாக இருக்கிறீர்கள் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே தேவன் குறித்த அந்த மூன்றாம் நாளிலே யோனாவை மீனின் வயிற்றில் இருந்து வெளியே வர செய்து நினைவே பட்டணத்திற்கு ஓர் அடையாளமாய் யோனாவை தேவன் நிறுத்தினார் பிதா குறித்த அந்த மூன்றாம் நாளிலே இயேசுவை தேவன் உயிர்த்தெழ செய்து உலகத்தின் இரட்சகர் என்று ஓர் அடையாளமாய் நிறுத்தினார் அது போலவே உங்களுக்கு குறித்த நேரத்திலே உங்களை தூக்கி எடுத்து ஓர் அடையாளமாய் நிச்சயமாய் நிறுத்துவார் ஆமேன் நீங்கள் படுகொழியில் இருந்தாலும் சரி மீனின் வயிற்றில் இருந்தாலும் சரி உபத்திரவத்தின் பாதையில் இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட காரியத்தை நீங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சரி உங்களை தேவன் நிச்சயமாய் மீட்டெடுப்பார் அடையாளமாய் நிறுத்துவார் சாதாரண அடையாளமாய் அல்ல அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த சந்ததிக்கும் வரப்போகிற சந்ததிகளுக்கும் உங்களை அடையாளமாய் நிறுத்துவார் சங்கீதம் எண்பத்தி ஏழு ஐந்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் சீயோனை குறித்து அதாவது உங்களை குறித்து என்னை குறித்து அமேன் சீயோனை குறித்து இன்னான் இன்னான் அதிலே பிறந்தான் என்றும் சொல்லப்படும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அன்றைக்கு அந்த நினைவே பட்டணத்தில் உள்ள ஜனங்கள் யோனாவை குறித்து என்ன சொல்லியிருப்பார்கள் யோனாவை எப்படி அடையாளப்படுத்தியிருப்பார்கள் இந்த மனுஷன் மூலமாய் தேவனுடைய வார்த்தையை நமக்கு சொல்லி நம்முடைய பாவங்களை நாம் உணரும்படி செய்து நம்மை மீட்டு தேவன் ரட்சித்திருக்கிறாரே நாம் மடிந்து போகாமல் பிழைத்திருக்க செய்து இருக்கிறாரே இந்த மனுஷனை தேவன் நமக்கு ஒரு அடையாளமாய் அனுப்பியிருக்கிறார் என்று யோனாவை குறித்து அவர்கள் சாட்சியாய் சொல்லியிருப்பார்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அந்த பிள்ளைகள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் தலைமுறை தலைமுறையாய் சந்ததி சந்ததியாய் யோனாவை குறித்து சொல்லியிருப்பார்கள் ஹலலூயா இன்றைக்கும் நாம் யோனாவை குறித்து வாசிக்கிறோம் ஏன் தேவன் யோனாவை நினைவே பட்டணத்திற்கு மாத்திரமல்ல நமக்கும் ஓர் அடையாளமாய் நிறுத்தியிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நமக்கும் எத்தனை தலைமுறைகள் இடையிலே எத்தனை சந்ததிகள் இடையிலே தேவன் இயேசுவை ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளமாய் நிறுத்தினார் ஆகவேதான் இன்றைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிந்து விசுவாசித்து அவரை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆப்ரஹாம் வாழ்ந்த காலத்தில் எத்தனையோ செல்வந்தர்கள் இருந்திருப்பார்கள் ஆனால் தேவன் சொன்ன வார்த்தையின்படியே 
கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் உனக்கு கொடுப்பேன் என்று ஆப்ரஹாமிற்கு அவர் சொன்னபடினாலே அப்படியே ஆப்ரஹாமை ஓர் அடையாளமாய் நிறுத்தினார் ஈசாக்கு பஞ்ச காலத்தில் நூறு மடங்கு அறுவடை செய்தான் என்று வாசிக்கிறோம் தானியல் எஸ்தரை அந்தந்த காலகட்டத்தில் அடையாளமாய் தேவன் நிறுத்தினார் அவர்களை கொண்டு தேவன் செய்த காரியங்கள் மூலமாய் இன்றும் நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறபடினால் தலைமுறைகளுக்கு நம்மை அடையாளமாய் நிறுத்துவார் அதுவே அவருடைய விருப்பமும் அவருடைய மேன்மையான திட்டமுமாய் இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு அடையாளமாய் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எதற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறீர்கள் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தின்படி அது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் தேவ நீதியே என்று வாசிக்கிறோம் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறது தான் தேவ நீதி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியும் அவருடைய வார்த்தையையும் நான் மற்றவர்களிடத்தில் சொல்லும் போது அதுதான் தேவன் நம்மை தேவ நீதிக்காக ஓர் அடையாளமாய் நிறுத்தியிருக்கிறார் ஹலெலூயா நீங்கள் உங்களை குறித்து தாழ்த்தி நினைக்காதிருங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் கடந்து போகிற உங்கள் சூழ்நிலைகளையும் பிரச்சனைகளையும் பார்த்து உங்களை தாழ்த்தி எடை போடாதிருங்கள் நான் ஒரு பாவி தேவனை விட்டு தூரமாய் போன மனுஷன் மனுஷி என்று சொல்லி உங்களை நீங்களே தாழ்த்தி கொள்ளாதிருங்கள் குற்றப்படுத்தாதிருங்கள் ஏனெனில் வசனம் சொல்கிறது எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் தேவனால் கூடும் அவரால் சிறியவனை பொழுதிலிருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்தி அவர்களை பிரபுக்களோட உட்காரவும் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கவும் வைக்க முடியும் இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் நிமித்தம் நான் குழியில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் அதை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம் நான் வனாந்திரமான ஒரு பாதையில் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் வருந்தி கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் யோசைப்பை தேவன் குழியிலிருந்து தூக்கினார் தன்னுடைய சொந்த சகோதரர்களால் குழியில் போடப்பட்டு அதன் பிறகு சிறைச்சாலைக்குள் அனுப்பப்பட்டு எத்தனையோ உபதிரவத்தின் பாதையில் கடந்து போன யோசைப்பை கர்த்தர் தூக்கி எடுத்தார் எகிப்து முழுவதுக்கும் அதிகாரியாக நிறுத்தினார் எகிப்து தேசத்திலே யோசைப்பை ஒரு பெரிய அடையாளமாய் நிறுத்தினார் ஏனென்றால் கர்த்தர் யோசைப்பை ஓர் அடையாளமாய் நிறுத்த வேண்டும் என்று முன்குறித்து வைத்திருந்தார் தேவன் ஒரு மனுஷனை அடையாளமாய் நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி திட்டம் பண்ணிவிட்டார் என்று சொன்னால் அதை தடை பண்ண எந்த சத்ருவின் வல்லமையினாலும் எந்த மனுஷர்களின் கிரியைகளினாலும் அதை தடுக்கவே முடியாது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் அவருடைய அநாதி தீர்மானத்தின்படி உங்களை ஒரு அடையாளமாய் நிறுத்துவார் அவர் உங்களுக்காக திட்டம் பண்ணிவிட்டார் நிர்ணயித்து விட்டார் ஏசாயா பதினான்கில் வாசிக்கிறோம் சேனைகளின் கர்த்தர் இப்படி நிர்ணயித்திருக்கிறார் யார் அதை உயர்த்தமாக்குவான் அவருடைய கை நீட்டப்பட்டு இருக்கிறது யார் அதை திருப்புவான் இருபத்தி நான்காம் வசனம் நான் நினைத்திருக்கிறபடியே நடக்கும் நான் நிர்ணயித்தபடியே நிலை நிற்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் ஆணையிட்டு சொன்னார் அந்த சேனைகளின் கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அடையாளமாய் நிறுத்துவார் ஆமேன் ஆதி ஆகமத்தில் நாம் வாசித்த யோசிப்பை குறித்து அப்போஸ்துல நடபடியிலே ஸ்தேவான் என்கிற ஒரு மனுஷன் யோசிப்பை குறித்து சாட்சியாக சொல்லுகிறதை அப்போஸ்தலர் ஏழு பத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் எத்தனையோ சந்ததிகள் எத்தனையோ தலைமுறைகள் தேவானுக்கும் யோசிப்புக்கும் இடையே ஆனாலும் அநேக தேசம் பஞ்ச காலத்தில் ஒரு கொடிய பஞ்சம் நிலவின போது யோசிப்பை கொண்டு தேவன் அநேக தேசங்களுக்கு போஷித்தார் 
தேவன் அப்படி செய்ய காரணம் என்னவென்று சொன்னால் தேவன் யோசிப்பை ஓர் பெரிய அடையாளமாய் நிறுத்தும்படியாக அவர் செய்திருந்த திட்டம் ஹலலூயா நீங்களும் தேவனால் நிலை நிறுத்தப்பட்ட அடையாளமாய் இருக்கிறீர்கள் தேவ நீதியாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிற அடையாளமாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நம்மை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் நம் சூழ்நிலையை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர் யோனாவிலும் இயேசு பெரியவர் இன்றைக்கு அந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் நமக்குள்ளே ஜீவனுள்ள தேவனாய் வாசம் பண்ணுகிறார் ஆமேன் நம் ஒவ்வொருவரையும் அடையாளமாய் முன்குறித்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பையும் அவருடைய வார்த்தையையும் அவருடைய வல்லமையையும் வெளிப்படுத்துகிற அடையாளமாய் நாம் இருக்கிறோம் நீங்கள் இதை முழுமையாக விசுவாசித்து நான் இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிற ஓர் அடையாளமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அறிக்கையிடுங்கள் நாம் சேர்ந்து செபிப்போம் அப்பா தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த தலைமுறைகளுக்கும் வரப்போகிற தலைமுறைகளுக்கும் நீர் ஓர் அடையாளமாய் நிறுத்தும்படியாய் திட்டம் பண்ணி வைத்திருக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீரே எங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்த தேவன் இந்த வார்த்தையை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கொடுத்த கிருபை வரங்களும் நீர் அழைத்த அழைப்பும் ஒரு நாளும் மாறாதவைகளாய் இருக்கிறது ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் அவர் அவர்களுக்குரிய அழைப்பின்படி நடத்தி சந்ததிகளுக்கு தலைமுறைகளுக்கு அடையாளமாய் நீர் நிறுத்த போகிறதற்காய் அந்த அற்புதத்திற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் விசேஷித்த ஞானத்தால் ஆவிக்குரிய விவேகத்தால் நிரப்பி ஆளுகை செய்து நடத்துவீராக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாய் நிலை நிறுத்துவீராக உன்னதங்களிலே இருக்கிற சகல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் பூமிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவரே நன்றி அப்பா எங்களை மற்றவர்கள் எங்களை மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமான அடையாளமாய் இஸ்திரப்படுத்தி உருவாக்கி நிறுத்துவீராக இவை எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் விசுவாசித்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே நீங்கள் கேட்ட இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தையின்படியாய் கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்ததிகளுக்கும் தலைமுறைகளுக்கும் அடையாளமாய் நிறுத்துவார் ஆமேன்